Buenas tardes y gracias por su preferencia. Hoy vamos de lleno con información de último momento, es información judicial. Así que rápidamente nos enlazamos con Hugo Morales, que tiene todos los detalles. Adelante, Hugo, buena tarde. ¿Qué tal compañeros? Gracias por el cambio en el estudio principal, pues la información se origina en el caso de la familia Bitcoff. De una forma muy peculiar, la juzgadora Erika Lorena Fang no se presenta en la diligencia judicial para dar a conocer su fallo respecto a esta persona y le notifica a los abogados de forma escrita, lo cual ellos ya leyeron, ya entendieron y ahora nos darán a conocer cuál es la resolución de la juzgadora Erika Lorena Fang. Lorena, nos puede comentar cuál es el fallo que se emite. Gracias, el fallo es completamente ilegal, no está cumpliendo lo que le ordenó la Corte de Constitucionalidad Recuerdan ustedes lo que la Corte ordenó es que se aplique la Convención de Palermo y el artículo 107 ter de la Ley de Migración que prohíben que un migrante sea enjuiciado penalmente. Ella debía dictar un sobreseimiento, pero ahora declara no al lugar el sobreseimiento y está enviando a debate nuevamente a la familia Bitcop al tribunal presidido por la jueza Yasmín Barrios. O sea, la misma jueza que los condenó a 19 años de prisión a Erika Ifán que vuelva a conocer este caso, no obstante que ya está claro que aquí existen claras eximentes de responsabilidad penal y que le fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que lo, lo que hizo la Corte de Constitucionalidad fue confirmar un fallo, confirmó en su totalidad lo resuelto por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones constituida en Tribunal de Amparo. La Sala Tercera lo que indicó es que tienen certeza jurídica de que Igor Bitcom nunca debió ser procesado penalmente. Esto lo confirma la Corte, pero ahora viene la jueza en una actitud clara de irrespeto a un fallo constitucional del máximo tribunal de Guatemala, no lo obedece. Entonces, no nos queda más que iniciar las acciones legales correspondientes, acudir ante la Corte de Constitucionalidad y exponerle el, el tema de que no ha sido cumplida su sentencia dictada por unanimidad. Compañeros, los detalles de la resolución que realiza la jueza Erika Lorena Ifán, quien lo indica el abogado, ya ellos estarán trabajando en cuál será el camino jurídico que estarán tomando ante esta resolución que acaban de emitir en contra de Igor Bitcoin. Era información, amigos. Adelante, estudios. Bien, excelente.